No Man's Sky Scénario Salut ma gang de monde, Caïs, No Man's Sky! Moi c'est Laurent, <rire> moi c'est Giz! Et aujourd'hui, euh, étant donné que tout le monde a eu No Man's Sky sauf genre moi... Mais moi aussi je trouve ça pas pire! Ouais? Oui, mes collègues de travail jouent... Moi oh. j'ai pas joué encore, mais juste à regarder du monde jouer c'est le fun! Bref, la croche c'est qu'on va jouer à nos Mario Sky, qui est une espèce de jeu indépendant! C'est un mashup de Mario et de No Man's Sky! Ouh! Yeah! Yeah! C'est très drôle, puis vous allez voir de quoi ça a l'air immédiatement, Giz. Appuie ses pitons! Oh! Ok, je peux sauter. Il y a des Goombas. Ça va bien. C'est des Goombas, mais avec la bouche ouverte. Enfin, je sais pas si on peut les appeler des Goombas. Je vais quand même essayer de leur sauter sa gueule. Ah, ça marche. Oh, wow! hey! Parce que ce niveau-là euh, devrait être familier pour tous les fans de Mario, évidemment. C'est le premier niveau. Ça ressemble beaucoup au niveau 1, effectivement. Oui. Et on voit que la terre est ronde. Mmh. Donc, à tous les amateurs, à tous les flat earthers qui nous écoutent, <rire> allez chier! Ben oui. Wow. Wow. T'es mort. Hey, hey, c'est... Mais euh, ben voyons donc. Le, 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 tu, tu peux pas te plaindre des commandes. Tu peux pas te plaindre de la gravité, de la physique. Tout est parfait dans ce jeu. J'ai pas fait d'exprès de mourir, Laurent. C'est parce que... Tu sais, Mario, c'est tellement un jeu que j'ai joué beaucoup que aussitôt que tu changes une petite variable, ça me mélange. Ben oui, surtout que là, on, on s'entend qu'on reconnaît, bon, le graphisme What? est hautement inspiré. Il n'y a, a pas de poteau, il y a quelques petits changements. Puis là, qu'est-ce qu'on va donner? Oh! Merci, Mario. Mais notre princesse est dans un autre château. Non, une autre planète, là. Une autre planète! Ah oui! En passant, si t'appuies sur X, tu vas partir dans ton vaisseau. Fait que là, t'es supposé d'obtempérer. De, de, ben vas-y. C'est pas X, c'est A. Ouais, mais c'est à cause de notre manette d'Xbox qui est pas... Euh... C'est parti! Hey! Pis là, faut que tu passes sur le gaz! Je pèse sur le gaz. Fait que là, on vire en mode No Man's Sky, c'est complètement fou. On voit qu'il y a une carte en bas à droite euh, ouais. qui donne un indice où se trouvent les autres planètes. Je m'en vais sur la planète bleue, Laurent, c'est ma préférée. Ouais. Wow! Les, les planètes ont des noms... Euh, des espèces de noms binaires. Wow, il a changé de direction! Mais là, ils sont imprévisibles, qu'est-ce que je te dis? Je pense que des Goombas, c'est les seuls ennemis qu'il y a dans ce jeu-là, mais c'est des Goombas de différentes euh, formes. Là, on a un, un Goomba avec un Mohawk, qui est mort. Puis là, on a d'autres Goombas avec des Mohawks, qui vont mourir bientôt. Mais c'est comme des Goombas Elvis. Wow! Ouais, on dirait, on dirait, mais non. Mais c'est ça l'affaire. Tu trouveras rarement des champignons. En fait, tu trouveras jamais un champignon qui va te faire grandir. Il y a des vies, mais euh, ça se limite pas mal à certains minutes. Moi, je vais y aller. Je veux jouer, moi, avec! Oh, et quand on est Game Over, on recommence dans un autre, une autre planète au hasard. Ouais, mais cette planète-là, moi, je m'en fous. Fait que je m'en vais. C'est bon. En fait, j'ai accroché le piton. <rire> Just go with the flow. Va sur une planète rouge. C'est quoi la différence entre les couleurs? Est-ce que t'as remarqué? Euh, S'il y avait... Euh, non. Hein. Où sommes-nous maintenant? On approche, on approche. La planète 044C, évidemment. Tout le monde connaît la planète 044C dont euh, l'univers ressemble énormément au premier monde. Ah, oh, mais Je l'avais dit! C'est pas évident à la maison si vous avez jamais essa essayé No Mario Sky. Puis c'est surtout qu'on a la musique en tête, on reconnaît Mario, donc on s'attend à voir exactement la même physique. C'est vraiment pas pareil. Là, ça fait deux jeux de suite où on chiale sa physique. Je sais que Prince of Persia, on avait rushé aussi. <rire> mais bon, coûte, coûte. Faut bien blâmer quelque chose. On peut pas se blâmer soi-même. Mais ce qui est important de savoir à la maison, c'est que si on est plusieurs à jouer, euh, il est possible de croiser un autre joueur sur une même planète, mais les chances que ça nous arrive sont vraiment très minces. Ben c'est ça, il y a tellement, tellement de planètes dans ce jeu-là! Ben, euh, je pense que cette planète-là, c'est de la merde, là. Ouais, effectivement, il y, y a comme rien qui se passe en plus. Moi, j'irais pour une planète jaune. Boost! Ok, une planète, une planète jaune? Verte, planète Attends, verte. une planète verte, ouais, c'est ça. Il me semble qu'on a commencé sur une planète jaune. C'est quoi déjà le jeu euh, sur Atari? Il euh, y avait une carte comme ça, là. Euh, toutes les jeux de tous les de jeux de vaisseau d'Atari, ok c'est bon. Oh, oh. mais c'est la même ambiance qu'on avait tantôt. Hey lui il a pas l'air bien. Ouais, mais là il est encore moins bien. Tu l'as libéré de ses souffrances en le tuant. Oh, il y, y a comme un point d'exclamation qui est caché dans le background que je peux rien faire avec. On n'a pas trouvé de vie encore. Bien fâche, mais oui il y a de la vie, tout ça c'est vivant. Non non mais des 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 je parle des. Ah oh, des one des one up. Laurent. Ah oh, ben là écoute. Pas à gauche. Fais un fou de toi. Ah oh, oui ok toi tu non ok. Attends. Ah non, mais on, on va la faire la planète, mais on va la faire la même! Ça va aller plus vite. On va tout découvrir. Ben okay, oui. Why? Why? Why, why? Why, 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 why? Ouais, bon, finalement, y'a rien. Fuck off! <rire> hein, moi, je n'y reste pas que ça. Y'a la planète bleue qui est ici, d'un côté, là. Voyons! Voyons! 
Ah oh! oui, la zéro Moi, <coughs> ouais, je me rappelle d'elle. On a toutes euh, des différentes incarnations, différentes versions d'un thème très familier pour les fans de Nintendo, évidemment. J'aurais aimé ça de pouvoir nommer les Goombas. <rire> ouais, je trouve que ça manque, là, franchement. Oh, oh une vie! Bon. Lui, je l'aurais appelé Steve. Ouais, pourquoi Steve? C'est comme le, le, le plus laid nom de la vie. Ouais. Avec deux E. Ouais, mais là, si on a un Steve avec deux E qui nous écoute. On okay. s'excuse. Euh, C'est un beau nom. Ah, ah, lui, je l'appellerais Kangoo Steve. Moi, je l'appelle mort. T'es mort! Ah, oh, toi, toi, je t'appelle... Ah, il y avait un Steve dans le vlog. Moi, je l'appelle Déception. Mais non, il était pareil. Un coup que tu Attends, nommes... attends, c'est pas parce que c'est les mêmes pixels, Guise, que c'est la même personne. Oui, mais... J'ai appris ça dans, dans un certain jeu. Mais t'entends peut-être un certain un faux chirurgien. Toi! <rire> non, c'est pas parce que c'est le même pixel que c'est la même Mimi. On est en 1988. Ah, ne pas comprendre. Ah, bien joué. <rire> bon, c'est plat. Yeah! Ben tu le gaz? Oui, on Colin, je dormais dans le C'est l'autre, le gaz. Ah, ben oui, t'as raison. J'ai toujours raison. Ouais, mais on va là. Ok, let's go! Bon, là, une planète. Euh, on va aller voir une planète rouge. Hein? Faire un changement un peu. Là, j'espère qu'on va trouver des planètes avec euh, des gravités différentes, là. Je trouve qu'on. On pogne souvent la même affaire. C'est vrai. C'est à croire qu'ils ont, ont rien fait pendant ces 72 heures-là qui ont développé le jeu. Ben oui. Il aurait pu se forcer. Ben écoute. Oh oh! On approche, on approche. On approche! Tu dis qu'on approchait! On approche. Oh! Ah, oh, mais on dirait encore hein? même. Mais c'est des Goombas aveugles! Attends, ouais. Ah, oh, ouais! Ils sont peut-être juste de dos. Ah, ben... Wow! Non, moi je dis qu'ils sont de dos. Hey, hein. ça, demande, ça ressemble au monde 1, mais avec comme beaucoup. Ah! Il était bien bizarre, lui. Il était énervé. Oh! 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 oh. Donnez-moi des vies! Yeah! Hey, c'est une bonne planète finalement, on a bien fait de rester, Laurent! Bon, 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 ok. Mais on peut pas briser des briques, ça, je suis un peu déçu. Mario est quand même assez grand. Même pas capable de briser une seule brique. Comment? C'était le 18e Goomba que tu squishais, on est maintenant à 21, Laurent. Ben oui, écoute, on en squish les Goomba, on, on, on pose pas de questions, on les tue. C'est un génocide. Tout à fait. Bon, là, je t'en <rire> Ça prend pas de temps avant de me tanner d'une planète. Voyons! Oh yeah! Et regarde, on va aller à l'autre planète rouge, juste à côté, là. Y'a peut-être quelque chose d'intéressant. C'est peut-être sa lune. Ouais, d'ailleurs, y'a wow. comme pas de lune. Wow! Oh, on a du piano. Ben oui, c'est une, pla une planète de type piano. <rire> oui. Yeah. Wow! Oh! Laurent. Tu veux-tu continuer? Ok. Je te, trouve quand même, je te trouvais quand même pas pire, là. T'as pas pogné assez de vie. J'étais pas, pas, pas très bon. Bon, c'est pas si pire. Ouf! Je m'en allais mourir. Ta... Oh. Mais là! Guise meurt pas! Non mais dirige-toi pas dans le trou! Je veux pas exprès! Ok, c'est bon. <rire> wow! Je me suis stressé, fait que je mâchais un peu tous les boutons. Oh, ouais, je comprends. Là, il y a un trou, qu'est-ce qui se passe? Ben ouais. oui, toi, il y avait un énorme trou. Yeah! Écoute euh, c'est une planète pleine de trous. Ben oui. Moi, je suis pas d'accord avec ça. D'ailleurs, dans No Man's Sky, tu meurs pas quand tu tombes dans un trou. Ouais, tu te fais mal, là, mais tu peux creuser, tu peux te rendre. Vraiment creux dans la planète, il y a des grottes. Euh, c'est pas fidèle, c'est pas fidèle au jeu qui tente d'imiter. <rire> bah ben oui, inacceptable. Désolé. Inacceptable, 72 heures ça! Ah! Vous avez fait quoi vous autres dans les 72 dernières heures? Bon ben, euh, t'avais le fun cette planète là. Essaye de... C'est vraiment tough la carte parce qu'on sait pas quelle planète qu'on a déjà explorée. Oh, oh, ok. Wow, wow, wow. T'as-tu de la misère, hein, Giz, ben, de PCMI? Non. Allo, planète bleue! Wow! Wow! Ouh, hein, ils ont... C'est quoi? C'est-tu des faces... C'est comme des faces d'ours? C'est comme des... des... Ou ils ont une langue sortie, ça dépend de l'interprétation qu'on en fait, mais on, dir... on dirait des... Euh... Oh! On dirait des Goomba Freddy euh, Fast Bear. Hmm. Peut-être. Mais je dois dire que Mario, euh, son nez, euh, t'as assez intense. Qu'est-ce que t'essayes de faire? Je sais Je suis comme invincible quand je sors de mon vaisseau, fait que je m'en sers. Ah, ok, ok! <rire> Dude, come on! T'es ben tout là, en train de briser le jeu! Ben là, on est là pour, 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 pour découvrir des affaires, là! Ouais, il est sûr! Track check! <rire> T'es un tricheur! C'est plate, cette planète-là, je m'en vais là! Ouais! Mais je dois dire, honnêtement, oui, le jeu est un peu, genre, broche à foin, on l'a dit tantôt, il a été fait rapidement, mais je trouve ça vraiment cool, le concept d'un jeu de Mario, avec les vaisseaux, puis tu peux faire les mondes dans, dans le désordre. 
Avoir un vrai jeu de Nintendo fait comme ça, tu serais-tu tu serais -tu willing? Ça serait heureux? Moi, je pense que ça serait cool. Ça serait très cool. L'idée que, que ce soit sphérique un peu aussi, ça fait changement. C'est vraiment rafraîchissant. Nintendo a stagné plutôt dans la conception des Mario. Bon, on a eu Mario Galaxy. Puis ça aussi, euh, en fait, c'est quasiment un clin d'œil à ce jeu-là également. Mais, genre, les New Super Mario Bros. sont un peu... sont le fun, sont beaux, mais... C'est pas aussi épatant. Une chance que Mario Maker. Très bon point, et je suis en train d'essayer de trouver une planète euh, qui n'est pas à 1000 millions de 1000 sabords d'ici. Et la planète rouge semble oh. être celle oh. de ce choix. Oh! Yeah. Oh! Wow, ça c'est Space. Oh! Là, est-ce que c'est des Goombas avec des zippers sur la tête ou c'est des Goombas avec des dents sur la tête? Pas clair, pas clair. C'est pas clair, mais en tout cas, les écraser, ça les tue, donc c'est pas des, des dents les plus terribles du monde. Mais j'allais dire, l'autre d'avant avait l'air d'être un, une espèce d'octopus. Je sais pas si c'était... C'était bizarre. C'était voulu. Si c'est mon imagination qui travaille, mais là, il y a un guise qui veut s'en aller ailleurs. Ben oui, ben je suis un peu à la recherche de... J'essaie de voir si c'est quelque chose de plus différent. À date, on a juste des changements de background, de musique, euh, d'ennemis, puis j'essaie de voir s'il y aurait pas autre chose. Ouais. Hein. J'aime le fait qu'ils ont respecté que l'espace était mauve. Un peu comme, justement, dans No Man's Sky. C'est quand même un, un très joli jeu, on doit l'admettre. Même si certains se plaignent que c'est vide, il n'y a rien à faire. Puis même s'il était comparé à Minecraft, wow. on peut rien construire. Fait que c'est pas tout à fait pareil. On dirait des, des hackbars. Ouais, c'est ça. It's a trap! It's a trap! Probablement que c'est inspiré de ça. Oh! C'est le fun. On va revenir sur votre planète, Général Akbar. <rire> wow. Non, mais il était sympathique. Ah, quand même. Il s'écrasait bien. Il salissait pas trop mes bottes. L'important quand t'écrases un monstre, c'est de prendre ceux qui sont pas trop squish. Ouais, non, c'est vrai. Parce que sinon, tu sais, laver. Surtout si t'as des, des souliers en Suède, ça gosse. Wow! Wow! Ah, ben c'est ça, c'est ça que j'espérais, moi, avoir un monde avec une gravité. Euh... Mais en plus, on a de la gravité, check, lui, il y, a des, il y a des ailes. Il y a des ailes, mais il vole pas, peut-être parce qu'il y a pas assez d'oxygène pour qu'il puisse battre des ailes pour que ça fasse de quoi? Très bon point, je que les développeurs y ont pensé. Ben, écoute. En fait, je sais pas, parce que les, les mondes là-dedans, un peu comme No Man's Sky, sont générés de façon pr procédurale. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi procédural pour ma mère qui nous écoute? C'est, euh, en fait, euh, on exploite des algorithmes pour, euh, pour former un univers, former euh, des planètes. C'est un peu comme ça que No Man's Sky se tire d'affaire. On a euh, un jeu qui nous promet un univers avec des, 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 des trillions de planètes. Donc, je crois que c'est la même méthode pour ce jeu-là. Je sais pas s'ils vont jusqu'à prétendre que ça génère autant de monde que ça. C'est pas mal euh, c'est pas mal comme ça que les jeux vont être développés, je pense, à l'avenir. Oui, We, uh, We Happy Few aussi, l'environnement à l'extérieur, pour ceux qui ont joué, c'est généré de façon procédurale. Mais c'est pas toujours évident de contrôler les algorithmes pour avoir quelque chose de, de vraiment intéressant. Mais euh, c'est sûr que ça sauve du temps de développement. Bon, ben Laurent, je pense qu'on a fait le tour pas mal. Ouais. Alors, on a visité des planètes châteaux, des planètes pas châteaux, des planètes gravité, des planètes pas gravité, des Goombas Steve, des Goombas euh, Bulldog, des Goombas Akbar. Ben oui, des Goombas Cthulhu. A Cthulhu. Oui. Donc oui, c'est un jeu assez vide, assez simple, mais faut garder en tête, encore une fois, que ça a été développé euh, le temps d'un week-end, probablement dans un game jam. Ça se veut plus euh, une, une preuve de concept, une expérience euh, un peu loufoque. Mais moi, moi, je trouve ça intéressant. Imagine si les développeurs décidaient de continuer le jeu, puis que, par exemple, pour repartir de la planète, il fallait découvrir des matériaux dans les blocs pour avoir de l'essence, euh, qu'on pourrait avoir des armes, que les power-up, faudrait accumuler des affaires sur différentes planètes, que qu'il y ait des boss, ça serait malade. Ouais, faudrait il faudrait qu'il y ait des boss pour que ce soit un peu différent d'un autre jeu spatial qui est sorti récemment. Quel jeu? Ben, No Man's Sky. Jamais entendu parler. What? 